அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈகோ சிஸ்டம் ரிவிஷன் பார்ட் ஒன் உங்களுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் டிஎன்எஸ்சி ஆர்டி இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் அதில் சூழல் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசனை சுருக்கமாக எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம சொல்ல போகணும் அப்படின்னாக்க சில இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வரிசையாக நான் சொல்லிட்டே வரேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டே வாங்க அல்லது உங்களுடைய புக் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டே வாங்க இதில் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்க்கை சம்பந்தமாக அதில் தேவைப்படக்கூடிய ஒளி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாபிக்கில் வந்து நானூறு முதல் எழுநூறு வரை இருக்கக்கூடிய நானோ மீட்டர் தான் வந்து இந்த ஒளி சேர்க்கைக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த அலைநீளம் கொண்ட ஒளி தான் வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அதுக்கு உள்ள அதுக்குண்டான டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுக்குண்டான வரையறை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதே போல் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸையும் நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து புக்கை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே ஒவ்வொன்றுக்கும் கீவேடை வந்து நீங்கள் அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு டைப் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு டைப்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த யூஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக எந்த யூஸ் இருக்கோ அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கலரில் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் சம்மந்தமாக தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் அதே போல் இந்த பார் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கல் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் செயலாக்க கதிர்வீச்சு அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒளிச்சேர்க்கை செயலாக்க கதிர்வீச்சு அதுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு தனியாக வீடியோ இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது சூரியன்லேருந்து வரிசையாக நிறைய ஆற்றல் மட்டத்தில் வந்து கடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா உணவு சங்கிலி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அந்த உணவு சங்கிலி அல்லது உணவு வலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து சூரியன்லேருந்து அந்த ஆற்றல் எந்தெந்த உயிரினங்களுக்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா அப்போ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் அதில் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் கடைசியில் டாப் கார்னிபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டீ கம்போசர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் சன்லேருந்து எப்படி எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சின்னதாக ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அந்த டயக்ராமை பார்த்து கதை சொல்லணும் பொதுவாக இந்த ஈகாலஜி லெசன் சாரி ஈகோ சிஸ்டம் லெசனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூழல் மண்டலம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் உங்களுக்கு படம் பார்த்து கதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நிறைய வரும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து தெளிவாக நீங்கள் வந்து அந்த படத்தை பார்த்து என்னென்ன கதை விட்டுருக்காங்கன்றத பேராகிராஃபை பார்த்து ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும் அந்த பேராகிராஃபை பார்த்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை மை மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப படத்தை பார்த்து அந்த வார்த்தைகள் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து கிடக்கிறாங்க உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸில் சொந்த வாக்கியங்களில் நீங்கள் அமைத்து எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு வேண்டியது சரிங்களா இதுதான் வந்து இங்கே மட்டும் இல்லை எந்த லெசனாக இருந்தாலும் நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் லாஸ் இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் லாஸ் பொறுத்தவரை ரெண்டு லாஸ் இருக்குது ரைட்டா வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது அதில் முதல் இயக்கவியல் விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் படித்தது ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சுருக்கேன் படிச்சுருக்கேன் ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க எனர்ஜி கே நாட் பி கிரியேட்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் நெய்தர் நெய்தர் பி கிரியேட்டர் நாட் பி டெஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பட் தட் ஒன் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார் பின் டு அனதர் ஒன் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் உங்கள் புக் புக்கில் என்ன மாதிரியான டெஃபினிஷன் இருக்கோ அதை நீங்கள் பார்த்து மன படம் பண்ணிக்கோங்க அது ஏற்கனவே நீங்கள் படித்தது தான் செகண்ட் லா பொறுத்த வரல அதில் நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் ரைட்டா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதாவது இரண்டாவது வெப்ப இயக்கவியல் விதி இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி கட்டிலா ஆற்றல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பொழுது இட் கேனாட் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட் ரைட்டா இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் லாவை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட் லாக்கு தனி வீடியோ செகண்ட் லாக்கு தனி வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய பிளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கிற
ரைட்டா இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க டென் பர்சன்டேஜ் லாப இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேசிங் ஃபுட் செயின் இந்த மேய்ச்சல் உணவு சங்கிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஐயா அது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் கூட கேட்கலாம் பாருங்கள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கிறது இந்த சூரியனில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஆற்றலானது பொற்களுக்கு போகுது எப்படி ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ இந்த சூரியனை வரையணும் சார் வேண்டாம் சூரியன் அப்படின்னு எழுதி அங்கேருந்து எனர்ஜி வர மாதிரி அம்புகுறி போட்டு புல் பொற்கள் அப்படின்னு போட்டுருங்க சரியா இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸ் போடுங்க நீங்கள் ஒரு டயக்ராமாக கொண்டு வந்துருங்க நீங்கள் பேனை வச்சு எழுதுனீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து சரியாக வராது அது டயக்ராமாக தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த சூரியன் மாதிரி ஒன்று போட்டு ஒரு ஹாஃப் அ பேஜ் எடுத்துக்கோங்க சரியா உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் ஹாஃப் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு சூரியன் போட்டுக்கோங்க பொற்கள்னு நல்லா பெருசாக எழுதி அதை பென்சில் வச்சு பாக்ஸ் போடுங்க அதிலேருந்து ஆரோ மார்க் நல்லா அழகாக ஆரோ மார்க் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் எலின்னு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பாம்புன்னு எழுதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸ் போட்டு நீங்கள் எழுதி அதுக்கு கீழே வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் டெஸ்டரி கன்சியூமர்ஸும் போடுங்க இந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் வரைய தேவையில்லை வெறுமனை நீங்கள் எழுதுங்க அழகாக வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுல தான் இருக்குது எல்லாமே சரிங்களா ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்து நீங்கள் ஓன் சென்டென்ஸில் எழுதலாம் எப்படி சூரியன் சன் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் த எனர்ஜி ஃபார் த கிராசஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் சரியா தே ஆர் கெட்டிங் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் லைட் பை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் சரியா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே வந்து எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட இருந்து செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சாரி இப்போ ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு சப்ளை ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது சரியா அதே மாதிரி இங்கே செகண்டரி கன்சியூமருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது கடைசியாக டெர்ஷரி கன்சியூமருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது இப்படின்னு போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு ரேட் அப்படின்னு போடலாம் இங்கே வந்து செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு ப்ராக்கெட்டில் ஸ்னேக் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா எழுத்துக்கள் வார்த்தைகள் அது அத்தனையும் உங்களுடைய பேராகிராஃபில் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டெட்ரிட்டர்ஸ் ஃபுட் செயின் மட்குண்டி உணவு சங்கிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது மட்கு பொருள் உணவு சங்கிலி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உதிர்ந்த இலைகள் ரைட்டாக லிட்டர்ஸ் அப்படிமாங்க இல்லையா அங்கேருந்து ஃபாலன் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதை வந்து மண் பொழி சாப்பிடுவோம் அதை கருப்பு பறவை சாப்பிடுவோம் அதை வந்து பருந்து சாப்பிடுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த படம்லாம் போடாமல் கரெக்டாக இதுக்கு பாக்ஸ் போட்டு அழகாக ஒரு ஆஃப் பேஜ் எடுத்து பாக்ஸ் போட்டு முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு எந்த ஒரு படம் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் மேலே தலைப்பு கொடுங்க ரைட்டாக மேலே தலைப்பு கொடுக்கணும் சரியா கீழே தலைப்பு எழுதாதீங்க மேலே தலைப்பு எழுதுங்க மட்கு பொருள் உணவு சங்கிலின்னு அழகாக பெருசாக போட்டு ஆஃப் பேஜுக்கு இந்த டயக்ராமாக அழகாக போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இதுக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் த்ரீ மார்க்காக இருந்தாலும் இதே டயக்ராமும் போடுங்க ரைட்டாக ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் இதே டயக்ராமும் போடுங்க இது ஒரு பெரிய டயக்ராமெலாம் கிடையாது அழகாக கட்டம் போட்டு உள்ளே எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதானே ரைட்டாக ஸோ அதுக்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்லாம் அளந்த அளந்தெல்லாம் எழுதக்கூடாது ரைட்டாக த்ரீ மார்க்காக இருந்தாலும் டயக்ராம் போட்டுருங்க இதில் என்ன தப்பு இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் வெப் உணவு வலை அப்படிமாங்க இதுலேயும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த டயக்ராம்லாம் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அதாவது இது தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட இருந்து முயல் அப்படிங்கிற ஒரு ரேபட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அது வந்து எனர்ஜியை வந்து வாங்குது அதே மாதிரி இந்த ரேபிஸ் ரேபிட் மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓப்பர் இருக்குது வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது ஸோ இந்த வெட்டுக்குளியானது டைரெக்டாக வந்து பருந்து சாப்பிடும் வெட்டுக்கிளியை ரைட்டாக அதே போல் ஓனானும் சாப்பிடும் அப்போது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன் ப்ரீ கர்சர் ஃபார் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் செயின் ரெண்டு ஃபுட் செயினில் வந்து இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த எலி இருக்குது அப்படின்னா இந்த எலி வந்து பருந்து சாப்பிடுது ஓகே அண்ட் அட் த சேம் டைம் எலி வந்து பாம்பு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அந்த பாம்பை இந்த பருந்து சாப்பிடுது அப்போது இந்த இடத்துல இதுவுமே வந்து இரண்டு விதமான ஃபுட் செயினில் அது இன்வால்வ் ஆகுது சரிங்களா இந்த உற்பத்தியாளர்களை பாருங்கள் எல்லா ஃபுட் செயின்லையும் இன்வால்வ் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா ஸோ
நேரானது சரியா இட் இஸ் அப்ரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேட்டுங்களா புல்வெளி சூழல் மண்டலத்தில் எண்ணிக்கை பிரமிடானது நேரானது அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே குள சூழல் மண்டலத்தில் பாண்டி இக்கோ சிஸ்டத்தில் எண்ணிக்கை பிரமிடு நம்பர் பிரமிடு இஸ் அப்ரைட் நேரானது அதே போல் இங்கே இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் எண்ணிக்கை பிரமிடு நம்பர் பிரமிடு பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன ஷேப் அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் ஷேப் அப்படிம்பாங்க அதை கதிர் வடிவம் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம சொல்லுவோம் கதிர் வடிவம் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இது மட்குண்ணி அல்லது ஒட்டுண்ணி சூழல் மண்டலம் அப்படிம்பாங்க பேராசெட்டிக் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த பேராசெட்டிக் ஈகோ சிஸ்டமில் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் அப்படிங்கிறது தலைகீழானது சரியா இட் இஸ் இன்வெர்டட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் இந்த ஷேப்புகளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான்கு வகையான ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு ஷேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் அப்படிங்கிறது மூன்று வகையான ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி புல்வெளி சூழல் மண்டலம் அதில் வந்து நேரானது ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அதுலேயும் நேரானது குள சூழல் மண்டலம் அதில் பயோமாஸ் ரைட்டாக உயிர்திரள் பிரமிடு அப்படின்பாங்க இந்த உயிர்திரள் பிரமிடு வந்து குலச்சூழல் மண்டலத்தில் தலைகீழானது இன்வெர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அங்கே நாலு இங்கே மூணு அதுக்கப்புறம் ஆற்றல் மட்டம் அதில் அந்த ஆற்றல் பிரமிடு இருக்கு இல்லையா அது எப்போதுமே நேரானது தான் ரைட்டாக அது எந்த ஈகோ சிஸ்டமாக இருந்தாலும் அது நேரானது தான் ரைட்டாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் முடிச்சுருங்க இதுக்கு அடுத்தது பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் பொறுத்தவரையில் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் எப்படி சார் போடுறது அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்டை பூரா கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற எழுத்துக்கள் அப்புறம் இந்த ஆரோ மார்க்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஆரோ மார்க்லாம் நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு இந்த ஆரோ மார்க்கை ஃபுல்லாக வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு இந்த இந்த டயக்ராமை பார்த்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமான அளவு சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது எங்கெங்கிருந்தெல்லாம் வருகிறது என்றால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொல்லுயிரி எரிபொருள் இந்த தொல்லுயிரி எரிபொருள் எங்கேருந்து உருவாச்சு அந்த காலத்தில் வந்து அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து டீபிரீஸ் வந்து மண்ணுக்குள்ளே மண்ணோடாகி டியூ டு எர்த் பேக் ஆர் சம் அதர் நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ் ஸோ அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் அது என்ன சொல்கிறது ஃபியூவல் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அப்படிம்பாங்கள்ல ரைட்டாக அதை தான் வந்து தொல்லுயிரி எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து நடந்திருக்குது பை யூட்டிலைசிங் தட் ஃபாசில் ஃபார் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் தட் சிஓ டூ வில் பி என்ன சொல்கிறது அன்லாக்டு ரைட்டாக சிஓ டூ வில் பி அன்லாக்டு அண்ட் இட் வில் பி அக்யூமுலேட்டட் இன் த அட்மாஸ்ஃபியர் ரைட்டாக இது ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு முதல்ல இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்பெரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கெங்கிருந்தெல்லாம் வருதுன்றதை சொல்லிக்கிட்டே வாங்க ரைட்டா அப்போ அமுக்குறி இங்கேருந்து அங்கே போகிறது அதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் மூலமாக வரலாம் அதுக்கடுத்து நிறைய யூசஸ் இருக்குது சரியா நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது ரைட்டா வெவ்வேறு மூலங்களில் இருந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது பூமியிலிருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு போகுது ரைட்டா இதே சமயத்தில் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற சிஓ டூ எங்கே யூட்டிலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த பாருங்கள் இங்கே ஒரு அம்புக்குறி அதே மாதிரி இன்னொரு அம்புக்குறி ஒன்று உண்டு இந்த இதுக்குள்ள சரியா அது எங்கேனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில் நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது ஒளிச்சேர்க்கை செய்யல அது ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு யூட்டிலைசேஷன் ஏரியா இதை நீங்கள் கடைசியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் ரைட்டா இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா ஓகே இது மே இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து நிறைய புரிதல் வேணும் அப்படின்னா இந்த சி ஓட்டு சம்மந்தமாக இந்த சி ஓட்டு சைக்கிள் கார்பன் சைக்கிள் சம்மந்தமாக தனியாக வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட் வழியாக அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் சைக்கிள் இந்த பாஸ்பரஸ் சைக்கிளுக்கும் அதே போல் நீங்கள் வந்து பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்டை கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரோ மார்க்கு ப்ளஸ் எழுத்துக்கள் அதை வந்து பிக்சராக மாற்றுங்க அட்டாக்காக அப்படியே வந்து ஒரு ஆஃப் பேஜ் எடுத்து டயக்ராமை போட்டு விட்ருங்க டயக்ராமை அப்படியே பார்த்து பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த நடையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை போட்டு எழுதுங்க போதும் ரைட்டாக அழகாக மார்க் வரும் அஞ்சு மார்க் ஏரி மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க இதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூழல் மண்டலத்தினுடைய வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நேச்சுரல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆர்டிஃபி
அதுக்கப்புறம் வேறு என்னது ஓடும் நீர் ஊற்று அதுக்கப்புறம் ஓடை இதெல்லாம் ஓடும் ஸ்டீம் அப்படிமாங்கள அது அதுக்கப்புறம் ரிவர் இதெல்லாமே ஓடுற தண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லோட்டிக் ரைட்டா லென்டிக் அப்படிங்கிறது நிலையாக நிற்கக்கூடியது ஸ்டாட்டிக் வாட்டர் அப்படிமாமில் அது அந்த ஸ்டாட்டிக் வாட்டருக்கு குளம் ஏரி ரெண்டும் எக்ஸாம்பிள் தான் சரியா ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து டைப்ஸை வந்து பேசலாம் இது போக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த பாண்டி ஈகோ சிஸ்டம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி அதில் ஒன்றே ஒன்று கொஞ்சம் கஷ்டம் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது இந்த பாண்டி ஈகோ சிஸ்டத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டா அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் பாண்டி ஈகோ சிஸ்டத்தில் ப்ரொடியூசர் என்னென்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிளை ஒன்று ஒன்றா படித்து மனப்படம் பண்ணிக்கணும் சரியா இந்த வேலையை நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் ரைட்டா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் என்னென்ன பிளான்ட்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க ரைட்டா அதாவது நீர்வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் படிச்சிங்களா அத்தனை எக்ஸாம்பிளையும் இந்த ப்ரொடியூசருக்குள்ளே நீங்கள் எழுதிடலாம் அதே மாதிரி கன்சூமர்ஸ் இதில் ப்ரைமரி கன்சூமருக்கு தனி டைட்டில் அதுக்கு கீழே சில ஆர்கானிசம்ஸ் செகண்டரி கன்சூமர்ஸ்க்கு தனி டைட்டில் அதுக்கு சில ஆர்கானிசம் டெர்ஷியரி அண்ட் டாப் கார்னிவோர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது சரியா இதில் இந்த எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கடகடான்னு நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டீகம்போசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு இதில் நிறைய இருக்குது அதனால் இந்த ஒரு கொஷினை மட்டும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனாலும் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் ஈஸி தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை மட்டும் நல்லா மனப்பட மாட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சரிவர முடியும் எக்ஸாம்லையும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவீங்க அதே போல் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்த ஒவ்வொரு டைட்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த ஒவ்வொரு ஸ்லைடு அது சம்மந்தமாக எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி வீடியோக்கள் நம்ம இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டி ஈகோ சிஸ்டமில் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் பாண்டி ஈகோ சிஸ்டம்னு தனியாக ஒரு வீடியோ கன்சூமர்ஸ் ஆஃப் பாண்டி ஈகோ சிஸ்டம்னு தனியாக ஒரு வீடியோஸ் டீ கோம்போசர்ஸ் ஆஃப் பாண்டி ஈகோ சிஸ்டம்னு தனியாக ஒரு வீடியோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் தனி வீடியோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் தனித்தனியாக வீடியோக்கள் வந்து உங்களுடைய பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓரியன்டாக கான்செப்ட் ஓரியன்டாக புரிதல் திறன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேண்டும் என்றால் அதை நீங்கள் பார்த்து பயனடைந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை